Hey, good evening. No, good afternoon. <laughs> good afternoon, Nestor. There you good go. Afternoon. How are you doing? ¿Cómo está? Very good. Excellent. I'm glad to hear that. Okay, let's go ahead and send them a quick reminder. <laughs> a ver si no sé, se les olvidó a los chicos que ya estamos en la ulti, las últimas dos sesiones, ¿verdad? Así que vamos a recordarles aquí en WhatsApp, like, pretty quick. Vamos a Como ya, están los, ya están los certificados. Ah, oh, really? Sí. Excellent. Ah, pues ya dijeron, ya lo tengo, ya no. <laughs> ya no llego. Eh, déjeme ver. Eh, creo que es este grupo. Eh, sí, este es. No los encuentro, fíjense. Como ya hace días que no nos vemos, si ha ido bien atrás el chat. Eh, quiero ver. Ah, ya los encontré, ya los encontré. El grupo 2. Sí. sí. Bye. Ahí está, güey. Entonces, uh, well, it's 301 already and I'm going to begin, right? I'm going to begin and we're going to be working with section number five, which is the last section that we're going to be um, working with, right? And also we're going to be practicing a little bit, you know, with, um, with the present simple especially when it comes to the question form, right? So thank you very much, guys, for being here. <laughs> yes, to say. Bye. This is, let's go ahead and begin, okay? Now, uh, one thing um, that we have to remember, algo que vamos a recordar es que eh, toda esta parte, ¿verdad? De, de la sección 5 es para reforzar lo que es el presente simple. Así que hoy lo vamos a hacer. Vamos a hacer especialmente esa parte de las preguntas. Ok. So the very first objective that we have is by the end of this class, you will learn vocabulary related to popular sports in the US and Canada. Obviously, some sports probably we do not practice them here in El Salvador, but probably you are familiar with them right and we're going to be you know um practicing a little bit uh with that just bear with me i'm going to close everything here and then we have the the the, the first uh, thing that we have there is is this sports seasons in the u.s and canada now as you can see we have some of them um that we practice in El Salvador, especially with this thing, you know, related to the games um, that were celebrated or were held, you know, in El Salvador. And 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 some of them, some vocabulary words, probably you learned them, you know, um, through social media because they were they were uh, posting in English and Spanish. Estuvieron posteando en inglés y en español, verdad? Because some um athletes algunos atletas but some athletes they also speak english right so here we have four different seasons but in el salvador obviously we do not have four different seasons we just have invierno y verano <laughs> but in other countries especially <clears throat> in the us and canada they do have the four seasons right in their countries <clears throat> for example in the first one in the spring people play golf and people play soccer okay now golf and soccer you know both are the same thing oh give me one second i'm going to tell my daughter that i'm teaching <laughs> she didn't know i was teaching so uh i was saying 
that sometimes, you know, when, when, when it comes to the word soccer, ¿verdad? soccer, you can say soccer in El Salvador, the United States, but football, for example, football is in the United Kingdom, ¿verdad? En el Reino Unido, más que todo, le van a conocer como football. Acá, pues, en Norteamérica, por el hecho de que también está el fútbol americano, ¿verdad? Entonces, por eso llaman al balón pie soccer, ¿verdad? Entonces, tenemos play golf, play soccer. In the fall, people play football. Creo que incluso in fall eh, es cuando está el gran, el, lo que le llaman ellos el Super Bowl. And they play football, o sea, fútbol americano, ¿verdad? Eh, also, they go bike riding and they go hiking, right? And then we have the summer, right? Summer, as you know, in other countries, is very hot, right? Um, they play baseball, they play tennis, they play volleyball, they go swimming, right? And in the winter, people play hockey, play basketball, play, I mean, go ice skating and go skiing. Okay, obviously in El Salvador, we do not go ice skating or we do not go skiing, right? Um, pretty much, you know, the other ones are the ones that we practice. Los otros son los que más practicamos, ¿verdad? No sé, chicos, ¿qué otro podríamos agregar acá en la lista? Algunos que sientan que haga falta, les voy a mandar un, una infografía sobre, sobre sports, porque eh, tenemos dos verbos, tenemos play and go, ¿verdad? O sea, dependiendo de qué deporte estemos hablando, así va a ser el verbo que vamos a utilizar. Y creo que hay uno por acá. Give me one second. Ah, sí, este es el que yo uso bastante, ya se los muestro. Bueno, se los, se los voy a mandar mejor porque... Eh, quiero ver. Este es el primero, mira. I'm going to send it through WhatsApp. Se los voy a mandar por WhatsApp. Son... Tres diferentes verbos. ¿Cuáles son, Marce? Son do, go, play. Then we have gymnastics. We have judo. You do gymnastics. You do judo. You do karate. You do the triathlon. You, you do athletics. Or ath uh, athletics. You go horse riding. You go jogging. You go windsurfing. You go swimming. You go ice skating. And you play basketball, you play squash, you play volleyball, you play basketball, you play badminton, right? So th those are, you know, different, um, it's a list, es una lista, right, that we use, okay? And that is, you know, like the ones that we know, pero me lo voy a pasar, ay, que me está pidiendo guardarlo, pero no lo voy a guardar. No, no es este, es este. Give me one moment. Vamos a ver si se ve bien. A ver si no se ve todo borroso. Bear with me. There you go. So there you go. That's another list, right, that you can use, right? And it's very interesting because... Generally, you know, we tend to use a uh, play, but no, we have different verbs, you know, for uh, for different um, or a specific um, um, sports, right? Give me one moment. This is going to be Spanish to English. There we go. Creo que equitación es horseback riding. Alguien pregunta ahí. Equitación, dice. Tania. Um, ten, creo que es horseback riding, pero déjeme ver. 
Hay otra palabra, creo yo. No sé si así se llama el deporte, pero en la, la acción es esta. Y aquí se lo voy a digitar. Es horseback riding, ¿verdad? Así. Y vamos a ver si aquí hay algo que... Ah, equestrian competitions creo que son. Equestrian competitions. Acá se lo voy a poner también. Eso creo que ya son las, 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 um, eh, los campeonatos de equitación, creo que son. Uh -huh. And as you can see, si, le voy a pasar aquí un, un, un article, eh, Tania. Take a look, mire ese. And it, it, it shows or it describes the different, you know, eh, activities that are involved, you know, in the, in the, in this type of, a sport, which is equest equestrianism, creo que es, if I'm not mistaken. Vamos a ver. Para revisar la, para revisar la pronunciación, we can go here. Equitación. Equitación, that's going to be for Spanish, but I need it in English. Uh, sí, ese creo que es Tania Revise. I think that's the one that we are talking about. Ah, uh, yeah, it's true. It's very fancy. <laughs> fancy is elegante, right? Fancy, it's um, elegant. Same word you can use for that, and it's true. Um, well, and, and those are, you know, kind of like the, the different sports, right, that we can find. Obviously, as I was saying before, there are, you know, other probably sports that we can add to the list, pero creo que se las he completado con las dos listas que les compartí, ¿verdad? Because there you have go bowling, go cycling, go dancing, go fishing, go jogging, go riding, go running, go sailing, go skating, go skiing, go swimming, go wrestling, ¿verdad? And also it gives you an explanation. Ahí les da una, una explicación, chicos, ¿verdad? It says, go, estoy hablando de la, de, la, de la imagen que les compartí en WhatsApp. No la puedo poner en pantalla porque no pertenece a la plataforma, ¿verdad? Así que no lo puedo usar. Pero la última imagen que les compartí, ¿ok? We have three different verbs. And it says there that we're going to use go for activities and sports that end in ing. So remember, we're going to use go with activities and sports that end in ing, okay? And then we have do, okay? Do is used with non-team sports in which any equipment is not used, okay? So if you use do, es porque no son trabajo, perdón, no son deportes de equipo y porque no hay un equipo, eh, un vestuario, un equipo especial para realizar ese deporte, right? So you do, for example, aerobics. Aerobics is something individual. Uh, you do it individually. Do archery. So el, 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 el arco, that, eh, no sé, tiro con arco creo que se llama. And that's something that you do individually. You don't need to be on a team to go ahead and do something like that or do ballet. The ballet is probably, you know, something that you have to get uh, together with a group of other, you know, um, dancers, but it's something that you do alone. Es, es una performance o es, un, es una presentación individual, por decirlo así. Same with judo, karate, kung fu, tai chi, yoga, etc. Pero usamos play. Dice play is used for team sports or sports that need objects such as a ball or disc. ¿verdad? Entonces, uso play cuando es trabajo en equipos o deportes en equipos y hay un objeto o un equipo, ¿verdad? Para poder eh, um, jugar ese deporte. We do not use make to talk about sports. No, no usamos make, right? Just to make sure that you don't forget that we do not use make, ¿ok? Entonces, that's uh, 
you know, important things related to sports. Then the question, what sports are popular in El Salvador, guys? De la lista que ven en pantalla, what sports are popular in El Salvador? Which ones do you think we practice here? Mm -hmm. ¿Cuáles son los que practicamos, chicos? Soccer. Soccer, very good. What else? Bike, riding. Uh, let me see. Bike, bike riding. riding, yes, back riding, very good. Uh -huh. Play volleyball. Play volleyball, that's true. Uh, play actually, football. play, I'm play sorry. Basketball. basketball, baseball, excellent, okay. So those are the ones that, but what about go swimming? Is it popular, guys? Go swimming? Yeah. Yeah, the only thing is that you have to pay for it, right? If I say que pagar because you need, you, well, generally we don't have pools in our houses, right? No tenemos piscinas en nuestras casas, así que we have to pay, you know, if we want to practice this sport specifically, right? Okay, very good. Um, let me see. Well, it's not here, horse back riding, but some people practicing, you know, in the countryside. Do you like sports? And what sports do you play or watch, guys? Do you like sports? What are your favorite sports? Do you practice any? Practica algún deporte? Do you practice any sports? No, no practica ninguno. Ay, aquí está, nunca les pasé la que les iba a pasar, que era esta. Mm, okay. Ajá, chicos. Nada. Bye, pero you need, to, you need to do some exercise. Hay que hacer aunque sea un poquito de ejercicio, que sea caminar. Because we, our body needs it. I'm going to share with you. Le voy a pasar aquí la última que le, que se supone que les tenía que haber pasado y no se las pasé. Let me see. Um, bam. No sé si se va a ver muy chiquita, pero ahí les puse la otra. No, 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 sí está bien. Para los que son más visuales, ¿verdad? Ahí está un otro cuadrito. Bueno, guys, let's go ahead and practice a little bit, okay? And we're going to move on, right? If you don't practice any sports, don't worry. Um, we're just going to practice it like this. Lo vamos a practicar así. It says complete the crossword puzzle and write the names of the sports, okay? So I'm going to send you this. Le voy a mandar este por WhatsApp. Okay, and what you have to do is to, you know, uh, complete it. Hay que completarlo, okay? So please go to WhatsApp. There you have the, the picture, and you have to complete it. Hay que completarlo, okay? So let me know when you finish, and I'm going to set the timer for... Uh, let's see, four minutes. Okay, I'm going to give you four minutes starting right now. Comenzando ahora, chicos. There you go. Let me know when you finish, okay?
Okay, guys, if you're ready, let's go ahead and check the answers, okay? So you had already four minutes and let's go ahead and find out the spores, you know, that belong to that crossword, okay? So let's begin with the first one, okay? Let me see, I'm going to share with you here the answers. Just give me one moment. Okay, so the first one, it's going to be tennis. That? tennis, okay? So, let me see. Quiero ver si lo puse en ese orden. Yeah, <laughs> tennis, right? What about the next one? Number th uh, three. Mm -hmm. Or any other number that you have? Mm -hmm. So number one, it's soccer. Number two is tennis. What about number three? Well, in this case, is hiking, right? Yeah. yeah. Remember, acuérdense yeah. que está el, 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 el across. Across es horizontal y el down es vertical, ¿de acuerdo? Entonces, ahorita estamos yeah. down. Mm -hmm. uh, what about uh, number four? Baseball. Baseball, right? Estas botas que ven acá en el número 3, esas son las botas necesarias para poder practicar hiking, ¿verdad? Sí. ¿Por qué? Porque se adaptan pues al terreno, ¿verdad? Y son zapatos especiales para hacer eso. What about number 5, guys? Number 5? Bike ride. Mm -hmm. It's called bike riding, right? Bike, bike riding. riding. Okay, what about number 6? Volleyball. 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 Very good. Volleyball. What about number seven? Basketball. Mm, seventh. Okay. Basketball. Aquí está. Number eight. Swimming. 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 And number nine? Golf. 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 Very good. Excellent. And there we go, you know, the different sports, right? Some of them we can practice them here, some of them we cannot. So now moving on to the next point, okay? It says here, by the end of this class, you will learn how to ask and answer simple present WH questions, okay? Additionally, you will practice a conversation which illustrates how this topic is used in a real life setting. Okay, so we're going to move to that part, guys. I know that you probably know how to handle them. Yo sé que ya vimos cómo manejar las preguntas de sí o no y las preguntas, information questions, pero vamos a darle siempre, pues, es de review, ya que es la parte importante de esta sección, ¿verdad? So here we have this, um, this section, right? Uh, it's a song. Justin, what do you do in your free time? Well, I love sports. Really? What sports do you like? Hmm. Hockey, baseball, and soccer are my favorites. Wow, you're a really good athlete. When do you play all these sports? Oh, <laughs> I don't play these sports. I just watch them on television, <laughs> right? So can I have a couple of volunteers to read the conversation? Okay, Nestor and and Tania. So let's begin. Uh, Tania, ayúdame con Lauren y Nestor, ayúdame con Justin, please. Okay. Uh, so Justin, what do you do in your free time? Well, I love a sport. Really? What sports do you like? Mm -hmm. Hockey, baseball, and soccer. 
are my favorite. Wow, you're really good athlete. When do you play all these sports? Oh, well, I don't play this sport. I just watch them on television. Very good, okay. What do you do in your free time, okay? This is a question, because actually that's what she asked. Eso es lo que ella le preguntó a él. And he says, well, I love sports, pero no que especificó que no lo jugaba, sino que solo lo veía. But in your case, guys, what do you do in your free time? ¿Qué hacen en su tiempo libre? Mm -hmm. I watch TV. Okay. You watch TV. What else? What about the rest? Mm -hmm. What about the rest? What do you do in your free time? Nobody? Does anything else? Oh, ahí en el chat, si pueden escribirlo. ¿Verdad? What do you do in your free time? Okay, nada. <laughs> We're going to continue with simple present with WH questions, okay? So here we have what sports, ¿verdad? What sports do you play? And here we have the rest of the questions, right? It says, who do you play basket? Who do you play baseball with, right? Where do you play? How often do you practice? When do you practice? And what time do you start? So here we have different WH questions. Cada una de ellas, verdad, eh, tiene, eh, digámoslo así, un significado diferente. Y aquí tenemos las respuestas, ¿ok? Dice, I play hockey and baseball, right? I play with some friends from work, ¿verdad? We have a team. Cuando le preguntan, who do you play baseball with? I play with some friends from work. We have a team. Where do you play? We play at Hunter Park, right? Uh, how often do you practice? We practice once or twice a week. Uh, when do you practice? We practice on Sundays, right? What time do you start? We start at 10 o'clock in the morning, okay? So here we have uh, different activities, right? And what you need to pay attention to is the type of question. So you digo, what sports? Entonces estoy preguntando por qué tipo de trabajos. Give me one moment.
Sorry guys, es que están haciendo un trabajo de construcción aquí en el techo de la casa. Entonces alguien tocó ahí a la puerta para preguntar. So I was saying, right? Eh, ahora vamos a, a ver lo de las respuestas, ¿verdad? So si yo pregunto what sports, estoy, pregunto por al, estoy preguntando por algo, ¿verdad? Si yo pregunto who, ¿por quién? ¿Verdad? Si yo pregunto where, es un lugar. Si yo pregunto how often, estoy hablando de frecuencia. ¿Con cuánta frecuencia yo hago una actividad? Si yo pregunto when, estoy preguntando por tiempo. Si yo pregunto what time, estoy preguntando por una hora específica. Right? So, what sports do you play? Vean las que están en negrita. The, 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 the letters in bold. Hockey and baseball. Who? Some friends from work. Where? At Hunter Park. How often? Once or twice a week. When? On Sundays. What time? At 10 o'clock in the morning. Entonces, dependiendo de la WH word o la WH phrase que tengamos, ¿verdad? Así es como nosotros vamos a estar eh, usando las preguntas. This part, esta parte, por supuesto, ya la vieron conmigo, ¿verdad? Yo sé que ya la, ya la vieron conmigo. Entonces, eh, lo que vamos a hacer como les digo, solo es hacer como esa práctica que habíamos, que, que, que vamos a desarrollar con este tema, ¿verdad? Entonces, what is, what is, I'm sorry, the specific formula, right, that you have to put into practice? Well, it's this one. As we were saying before, right, we need to uh, use the, um, the same uh, formula, auxiliary, subject, base form, and, and complement, pero a todo esto, ¿verdad? Antes de eso, necesito yo una WH word, ¿verdad? Una WH word, si sí, lo que quiero hacer es una information question, ¿ok? So, what do you do? ¿Verdad? ¿A qué te dedicas? ¿Verdad? Decíamos que es la pregunta que hacemos. So, what is your job? ¿Ok? Eh, so, what do you do? I work in a bank. What does Sandra do? She's a librarian, right? What do you do? I'm a teacher. What does your brother do? He works in web designs or web design, right? Entonces, this is the way we're going to be uh, working with the questions. Now, it says, write three WH questions and share your questions with the class. Use any of the following question words, okay? Uh, but I won't do that part. No voy a hacer esa parte, pero sí me voy a pasar a la siguiente, que dice, choose the correct subject. Max, en este caso, ¿vamos a escribir la pregunta? No. Lo que vamos a hacer es escoger el subject que está entre paréntesis. De acuerdo al auxiliar que tenemos, vamos a escoger el subject que necesitamos. Por ejemplo, si yo digo, how much does, ¿qué voy a decir? How much does the ticket or the tickets cost? What do you think? Singular or plural? Singular. Singular, exactly. How much does the ticket cost, right? Because I am asking the question with does, which is the auxiliary that I need for the third person singular. Very good, okay? How much does the ticket cost, okay? Ahora vamos a trabajar con el resto de las oraciones. And I'm going to give you some minutes for you to complete them, okay? Give me one moment. I'm going to give you... Five minutes, okay? Pero si termina antes, me avisa, please, okay? So the five minutes begin right now. Comienzan ahora.
Yes, Vladimir. Yes, Néstor. Finish. Excellent. Very good. What about the rest? Usted, chica? Finish. Bye. Very good. Let's go ahead and double check. Okay. So, number one, it's the ticket. Okay. What about number two? Pueden activar sus micrófonos si gustan, ¿verdad? Where do your children mm -hmm. live? Muy bien. Your children, right? Because we're talking about a uh, plural form. Okay. What time does the, the class? The class. The class. Bien. What time does the class start? Okay. Number four. When does the festival, the festival, the festival finish? Because we're talking about only one thing. Okay. Uh, what about number five? Why do you 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 talk so fast? Okay. What does he? She, she she think yeah. about the house. Very good. How often do you, your do parents you, your parents your parents go to the beach, right? What time do the classes the classes, the classes. The classes finish? Very good. Who do do you and your, your brother. brother? Okay, who do you and your brother live with? What sports does your sister. Your, your sister. sister. Your sister practice. Very good. Okay. So let's go ahead and um, continue with the next exercise. Good job on this one. Muy buen trabajo en este. I'm going to share with you the um, the information. Okay. ¿Dónde está? Acá está. Este es el que acaban de hacer. Ahí está, ¿ok? Now what you have to do, guys, is to make the questions. Ahora usando lo que está ahí, van a formar las preguntas, ¿ok? Tenemos acá where she lives. O sea, me están dando la WH word, me están dando el subject y me están dando el verbo. ¿Qué voy a hacer yo? Armar la pregunta usando la fórmula, incluyendo el auxiliar correcto. So, where... Does she leave? That will be the complete question, okay? So let's go ahead and work on this one. I'm going to give you five minutes for you to complete all the questions from one to 10. If you have any questions, please let me know. There we go.
Let me know when you're ready, okay? Very good, thank you. So let's go ahead and check the answers, okay? So number one, it's already done. Uh, well, the example is already done. What about number two? What do you want? What do you want? Very good. Uh, what about number two? What's this? No, it's not what does. What do these words mean? Exactly, porque estamos hablando de varias, ¿verdad? Ajá. Ah, pero miren aquí. Ay, yo me equivoqué. Porque si aquí dice... No, no, yo me equivoqué porque no es, no puede ser plural. Vaya, tiene que ser así, ¿ve? Porque aquí sí está bien el singular. Entonces sí es, what does this word mean? Sí es correcto. Si es plural, entonces queda como la, lo dijo su compañera, ¿verdad? What do these words mean? Pero no, es solo una S de más. What does this word mean? Muy bien. What about number three? What time does the movie start? What time does the movie start? Okay, muy bien. What about number four? How much does... How much does... Does shoes? Pero does es de, de esos zapatos o es el auxiliar does? ¿Cómo les queda a ustedes? Do does. Eh, can you read it complete the complete sentence or question? I'm sorry. El auxiliar das. Mm, Pueden leer la, 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 la pregunta completa, por favor. ¿Cuál sería la, la pregunta completa? Sería, how much do those shoes cost? Es que me decían dos, pero yo no entendía si era dos de dos shoes o era el auxiliar. Por eso es que yo necesitaba que me leyeran la pregunta completa. Entonces, es, how much do these shoes cost? Porque estamos hablando de esos zapatos, es plural, ¿verdad? What about number five? Why, Why does, does she need money? She need money. Muy bien. Why does she need money? Very good. Number six. How does this camera work? Okay. How does this camera work? Okay. What about number seven? Where do you buy? Where do you buy? Okay. Where do you buy? Your groceries, okay? Number eight. Who do you want to see? Who do you want to see? Number nine. What sports what do sports your friends sports? practice? What, or what sports do your do. friends practice? Very good. How often? How often does, does Sylvia? Sylvia? Muy bien. Does Sylvia visit her brother? Right? Okay. Good job on this one. Okay. What you did is to create the questions, right? Muy, muy bien. Okay. Now you're going to match the questions with the response. Okay. Tenemos la misma serie de preguntas. Tenemos how, how much, what, what time, eh, where, verdad, etc. And what you have to do is to match it with the conversation. Okay. Vamos a hacer el matching con la conversación que tenemos acá. So here you have a set of questions in the box and what you have to do is to complete it with, a, with this uh, conversation. Pero le voy a pasar el anterior, permítame. Este, se lo voy a pasar ahí en el chat. Uh 
¿Dónde están aquí? Ahí está. Bye. Now let's go ahead and work on this one. Vamos a trabajar en este, ¿ok? And I'm going to share it with you too here. There you go. Okay, so let's go ahead and work on this one and I'm going to give you four minutes. Okay, this one is shorter. Este es más cortito, así que I'm going to give you four minutes for you to complete it. Okay, go ahead. Let me know when you're ready, okay? I'm ready. Very good. What about the rest? Los demás? Are you ready, guys?
Hello. Bye. Let's go ahead and check them. Uh, two of you said that you have already finished, okay? So let's go ahead and check them here. So question number one, right? We already have the answer with one C and double S, right? So what is the question that we have? How do you spell your name? Mm -hmm, exactly, right? How do you spell your name? Okay, number two. Mm -hmm. Where do you work? What do you do, right? I'm a taxi driver, right? What do you do? Um, number three. How do you pronounce this word? How do you, well, no, because we're talking about the meaning. Estamos hablando del significado. Entonces, what does this word mean? ¿verdad? I don't know. Look in the dictionary, right? So what does this word mean? ¿Qué significa esta pregunta? Number four. What time does the train arrive? Very good. What time does the train arrive? Okay. It arrives at the station at four in the morning. Number five. How much, How much does it cost? It cost? It cost. It cost. Very good. How much does it cost? Very good. $50. What about number six? Do you know How Anna? Do you, do you no. <laughs> okay. <laughs> Jens, do you know Anna, right? Do you know Anna? No, but I know her sister, right? Seven. How do you go to work? How do you go to work? Very good. I usually ride my bicycle, but I drive when the weather, but I drive when the weather is bad. Okay. Excellent. Good job, guys. Now, do you see, right, that it's like the very same, you know, structure that we're using throughout all the exercises. Now, let's go ahead and work on this one. Okay. So this conversation, it's very short, right? We have Joe here. Joe, do you like these sports? Yes, I do. I like them a lot. Really? What is the question that you do you think it's, uh, that you think, I'm sorry, goes or fits in this answer? What sport do you like? Okay. Let's go ahead and double check. You say, what sports do you like? Mm -hmm. Really, what sports do you like? Well, I love volleyball. What about Joe's response? When do you usually you practice? practice? Mm -hmm, exactly, right? So when do you usually practice? On weekends, I'm too busy on weekdays. What does Joe say? What do you practice when? Repeat it. What? what? Who do you practice with? Okay, who, right? Who do you practice with? I usually practice with my friends from school. And the last question. Does your sister play volleyball, play volleyball too? Good job. Does your sister play volleyball too? No. She doesn't like sports. She thinks they're boring, okay? Can we have two volunteers to read the conversation, guys? This conversation? Two volunteers to read the conversation between Joe and Liz. Okay, Nestor and Glenda. Eh, Glenda, ayúdeme con Liz. Nestor, ayúdeme con Joe. Do you like sport? Yes, I do. I like them a lot. Really? What sport do you like? Well, I love volleyball. When do you usually practice? On weekends. I'm too busy on weekdays. Who do you practice with? I usually practice with my friends from school. Does your sister play volleyball too? No, she doesn't like sport. She thinks they are boring. Very good, right? She thinks they're boring. Okay. Now let's go ahead and move on to the following exercise, right? We have here 
and scramble the question. Then answer with your own information, okay? So the first question, it's already there, right? So do you like baseball? What about number two? What do you want? No. Take your time. Si quieren, tómese su tiempo, un par de minutitos. Y dígame. <laughs> Do you what wash for? No. ¿Cuál what sería? Do you, uy, what do you sports what watch? Do you do? No. Este do... caso sería what sports do you watch? ¿Verdad? ¿Qué deportes? ¿Verdad? ¿Ves? What sports do you watch? Acordémonos que cuando tenemos WH words podemos tener eso, una WH word, o podemos tener una WH phrase, dependiendo del tipo de pregunta, ¿verdad? Algunas veces tenemos la, la palabra, algunas veces tenemos una frase que incluye más de una palabra, como en este caso, what sports, okay. ¿verdad? What about number three? What sports what do, do you play? Uh -huh. What sports do you play? Muy bien. The next question. How often do you go snowboarding? Correct. How often do you go snowboarding, right? Number five. Who is for do? Mm hmm. Mm. How do you how do you play a sport? How do you no? No, no hay un how. En este caso, le estamos preguntando a la persona, who do you play sports with, right? ¿Con quién juegas o con quién practicas deportes, verdad? Who do you play sports with? Mm -hmm. Very good, excellent. Questions, preguntas, chicos, hasta el momento. Preguntas sobre el, el, la parte de las preguntas. Siempre vamos a seguir con el mismo tema, pero hasta el momento, ¿todo bien? Todo bien. Very good, ok. So, con respecto a la plataforma, ya terminamos parte de la, la, la sección 4 y parte de la sección 5, chicos. Sí. Vaya, excelente, excelente, perfecto. Porque ya cuando hayamos terminado la sección 5, entonces, ya pues prácticamente hemos finalizado con esa parte. Now, in 5.3, en la sección 5.3, you will be able to uh, to see the different questions that we have been working with, ¿verdad? And those questions are um, important so we can use the right uh, auxiliary. Now, let me go ahead and vamos a ver si carga la plataforma. Si no, pues aquí yo les muestro lo otro. Okay, so it says here, what sports do you play? Que era la que vimos al principio, ¿se acuerdan? Hockey and baseball, who? Some friends. Where? Hunter Park. How often? Once or twice a week. When? On Sundays. What time? At 10 o'clock in the morning. ¿verdad? Entonces, here, it asks you to go ahead and complete the exercise in 5.4, which is a knowledge check. And it asks you to complete the conversation with the correct WH words, okay? So in that case, right, eh, I think with you we practice a little bit with it. Creo que eh, practicamos un poquito con la parte de WH word, ¿verdad? Y la parte de present simple. 
recordemos que con la parte de preguntas, eh, quizás a veces es lo que más tiempito nos lleva, pero como ustedes pueden ver, ¿verdad? El, el, sí, nosotros estamos haciendo preguntas y estamos siguiendo la parte de los elementos, ¿verdad? Eh, que, que necesitamos, entonces no hay ningún problema. Pero no hay ningún problema porque yo sé que si yo llevo la secuencia que tienen, ¿verdad? La, la, los elementos de la pregunta, yo sé que no va a haber ningún problema. ¿Ok? Así que let's go ahead and check here uh, with present simple. ¿verdad? Vamos a, a practicar un poquito con la parte de present simple y la parte de WH questions. ¿Ok? So let's go ahead and... Work on that, bear with me. Le voy a pasar aquí la parte de los ejercicios. Vamos a ver primero el, las WH words. Ese está bien bonito. En realidad no, quizás no es tanto para que... Porque, porque va a haber más de alguna parte, eh, va a haber algún, algún error, pero I will show it to you. Le voy a mostrar. Give me one minute. There is a link. Hay un link. Y aquí se los pongo en, en el chat de Zoom, ¿ok? Please go to that link, ¿verdad? Ese es bien diferente. Para ese sí me van a tener que mandar toda la, toda la parte de la, del ejercicio. Pero acá, ¿verdad? Es, es este más que todo para que veamos los elementos que se necesitan. Allí incluso incluye un poquito de WH Words, pero este... No, es, no se los estoy compartiendo para que lo haga en sí, no, no lo tiene que hacer, ¿verdad? Sino más bien para que vea la información que contiene, ¿verdad? Porque eh, es, una, es, es una sección que, que, um, que les va a explicar un poquito sobre los elementos que incluye, ¿verdad? Y que esas, esas ese tipo de, eh, de estructura lo, lo, lo van a encontrar en varios... En varios este, How can I say? En varios tenses, ¿verdad? Vale. Este sí. Este que les voy a compartir es distinto. Para este de acá es bien cortito. Y es para poner en práctica lo que son las WH words, ¿ok? Se lo voy a compartir acá. El primero, recuerden, no es para que lo haga, solo es para que vea la información, ¿verdad? Y acá les comparto yo uno que van a hacer ahorita que es bien cortito. Váyanse a ese link, por favor, que les acabo de pasar. ¿Pudieron ingresar? El segundo, teacher, o el primero. Sí. No, en el segundo. El primero no, el primero solo es información para ustedes. Les voy a dejar el siguiente también de un solo acá. Aquí les dejo, son, el primero solo es, chicos, para que lean la información, el segundo sí lo van a hacer y el tercero también, ¿ok? Y recordemos que las capturas se envían aquí a través de Zoom, ¿ok? Ahorita vamos a hacer una práctica.
en el tercer link Correct. ¿cómo es la forma de contestar? In number three, okay, first, you have to take a look at the um, at the information about the WH questions, right? Then it says in number five, in numero cinco, donde dice ejercicio cinco, a study grammar table, choose the correct options to complete the rules, ahí. Es ahí donde me preguntan esto. Sí, sí. Vaya. Entonces, primero hay que formular, hay que, hay que hacer las reglas, ¿verdad? Para quienes usa who, ¿verdad? Para quienes usa what, para quién usa when y para quién usa where. Entonces, ahí le da dos opciones. Usted tiene que seleccionar la que corresponda para formar cada una de las reglas. Then, in number six, it says match the questions to the answer. Abajo está, bueno, están las preguntas del 1 al 6 y abajo están las respuestas de la A a la F. Usted va a incluir la letra que corresponda al número de pregunta. En esa parte, ¿verdad? Y ahí donde dice, where do you live? No, eso es información, es un cuadrito de información para que usted lo lea y usted se familiarice dónde es que va, cuándo va a usar when, cuándo va a usar eh, where, what, who, why, okay. and how often. Ajá, ese es como un cuadrito de referencia, un, un cuadrito de referencia para la gramática. De ahí del número 5 en adelante es donde comienzan las preguntas. Ok, gracias. Uh -huh. You're welcome. Muy bien, chicos. Excelente. Muy bien. Good job. Eh, creo que les puse el último, ¿verdad? Creo que les agregué uno más. Mm. No, no está ahí, permítanme. Vayan, para los que ya terminaron los tres, aquí está otro más. Please go to the link. Váyanse a ese link.
Ese, ese es el segundo, Jenny. Qué raro. Vaya, no hay problema. Pásese al siguiente entonces. No hay problema. Vaya chicos, con los últimos dos links que les acabo de compartir, con eso finalizamos la práctica. Vamos a poner en, eh, o aplicarlo en ejercicios gramaticales. Vamos a hacer una lectura y vamos a tener, también tener un listening, ¿verdad? Los últimos dos que les acabo de compartir, el penúltimo es la lectura y el último es el listening, que se va a hacer a través de un video. ¿okay? Y esa sería pues la práctica para completar esta parte de present simple.
care. Tell me. Eh, el cuarto link no me abre. Number four. Veamos. El cuarto es el es el es la lectura. Bear with me. Ajá, Bien, cabal, bien. esa lectura que mandó Tania es. <ríe> Read it again, don't worry. Si no... Eso me parece. Sí, ese es el ejercicio. Uh -huh. ah. Ahora, creo que tiene que irse hacia abajo, eh, Néstor. Dele, dele hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo. Hay algo ahí. Permítame. Uh -huh. No, solamente eso. Sí, pues su internet quizás tiene alguna algún bloqueo y no lo deja pasar de ahí. Vaya, oh, en okay. el pero, sí, sí ya, probablemente ya. eso es. En el caso suyo, Tania, vaya, en la de true or false, creo que solo tiene que escribir la T o la F. Eh, en la parte del matching, ¿verdad? Recordemos que estamos haciendo el matching de los antónimos. O sea, el opuesto a moderno es... Old fashion, por ejemplo, ¿verdad? Y eh, usted escribió las letras y, y tienen que ser los números, ¿verdad? Entonces son números los que van ahí. Si usted se fija lo demás, está bien. Solo trabajemos la parte de true and false y al hacer el matching, recordemos que vamos a agregar ahí, eh, ya sea en este caso no nos tomó las letras, veamos los números, ¿verdad? Probemos con los números. Porque ahí tiene oh, ya, no me deja, ya no me deja este, sobreescribir. No sé si tengo que volver a entrar sí. ahí. Tiene que darle refrescar o recargar nuevamente para que le borre las respuestas y volverlas a ingresar. Porque de ahí lo demás sí lo hizo bien. Pruebe una vez más y me avisa si le toma las respuestas. Hoy tengo que volver a comenzar. Mm -hmm. That's correct. Si siente que no le va a alcanzar el tiempo para el último link, puede dejarlo así, lo hace más tarde, lo vuelve a hacer y se pasa al siguiente link, que es el del video, que ya es la parte del listening. Como le salga mejor, no hay ningún problema. No, no, no tiene que ser como ya, ¿verdad? Sino que... Eh, la cosa es que vayamos moviéndonos de un paso al otro, pero si usted siente que le va a afectar, puedes pasarse al siguiente link.
Vaya, Jasmine, no se preocupe. Igual, hagamos una cosa para los que no pudieron terminarlos. I'm going to leave them in the WhatsApp group. ¿Verdad? Pero para que los hagan, pues, aparte. ¿Verdad? Let me see. Veamos si los tengo acá. Creo que fueron cuatro. Mm. Aquí hay uno que es el de listening. Uh, dos. Tres. Cuatro. Cinco. Ok. Creo que había uno más. Ahí está. Vaya, si gusta, ahí puede verlos en el, en el, en el chat, ¿verdad? Y ahí le van a aparecer eh, los links también para que usted los pueda revisar. ¿De acuerdo? Veamos. A ver... Ok, las últimas de la parte 5, don't worry about them, porque esas siempre cuando son, este, no, Jasmine, las respuestas no, las respuestas solo son para usted. En este caso no hay que compartirlas, nada más se comparten aquí a través de Zoom, pero si usted los hace aparte, Jasmine, son para usted. Usted solo dele clic a terminado y dele clic a revisar mis respuestas, que es la primera opción que le va a aparecer. Le van a aparecer dos, pero yo no tengo cuenta, así que no me las puede mandar a mí. Entonces, váyase ahí, complételos, pero las respuestas serían solo para usted, ¿verdad? Ya no hay que compartirlas ahí en, en el grupo de WhatsApp. En el caso, Tania, eh, eh, creo que es por la última parte. La última parte es la que, eh, la que como es, su, son respuestas suyas, ¿verdad? Las toma así porque no hay una respuesta registrada, ¿verdad? Vaya, chicos, I won't, I'm going to leave you right now, ¿ok? Ajá. Uh -huh. And I'm going to just pass the attendance, ok, recordemos que mañana finalizamos el módulo, verdad, y mañana terminamos pues lo que es la práctica, así de que thank you, I'm going to pass the attendance, voy a pasar lista rapidito, Alex Mauricio Ramos Zavala, que no está de hecho, no es alguien que se presente, vamos a ir poniendo acá los... Los ceros que son los que no están. Eh, David Antonio Acuña Lima, que no está. Dora Guadalupe Vázquez Panameño, que no está. Ever Mejía Soriano, no está. Francisco Javier Guerra Ayala, no está. Glenda Yanet, mira. No, presente. Gracias. Jasmine Elizabeth Mesa Tolentino. Presente. Gracias. Jonathan Francisco Hernández Cortés, que no está. José Adolfo Cartagena Guerra no está, Brian Salvador Méndez Herrera no está, eh, José Alberto Hernández Vázquez no está, Abner Misael Galvez Quintanilla no está, Catherine Maeni Villega Méndez no está, Marvin Omar Guevara Flores no está, Néstor Vladimir García que sí estaba pero creo que lo sacó la, la aplicación, Sergio Natanael que no está, Tania Maricela Aguilar Guardado y... Jenny Presente. Marisol, gracias Tania. Jenny Marisol García García. Presente. Vaya, perfecto. Ok, eh, muy bien chicos, gracias por compartir todos sus, todos sus, eh, los, sus capturas de pantalla. Bueno, la verdad es que fue una muy buena práctica, así que los felicito, nos vemos el día de mañana como ya para su última clase conmigo, ¿de acuerdo? Así que thank you very much for joining guys and have a good day. See you tomorrow, ok? Bye-bye. Thank you. Bye -bye. Thank you, teachers. You're welcome. Bye-bye.